8 y 17 y hoy saludamos al presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández. Humberto, muy buenas tardes, bienvenido. Hola. buenas tardes, Eva. Vamos, vamos a empezar hablando por algo que me sorprende. Eh, dices que en los libros de texto todavía se considera que pronunciamos muyallo, como decía Manolo Vieira, más en vez de muchacho. <risa> más sorprendido estoy yo, porque yo pensé que esto ya se había corregido. Sí. Ya hace algún tiempo me pasaron un libro de texto, no voy a nombrar la editorial, y, y yo llamé a la editorial y les, les advertí de ese terrible error y les uh -huh. expliqué que aquí no decimos muyallo, aquí decimos muchacho. Solo les expliqué que lo que ocurría es que nuestra, nuestra che eh, eh, tiene un punto de articulación diferente a la che peninsular. Es una che más atrasada, eh, con el punto de articulación de la ye y más sonora. Y a, a, a los oídos de un, de un foráneo, de un peninsular, parece que le suena a ye, pero no es una ye, es una che. Una che diferente uh -huh. a la che peninsular como nuestra S es diferente a la S peninsular. De, de todos modos, el, el, el error no queda solo en el muyallo. Te, es que tengo aquí una copia del, del libro de texto que me mandaron, y, y a, hablando de la variación dialectal del español, habla de las características del andaluz, del extremeño, y del canario dice, características, el ceseo, de acuerdo, aspiración de S final, confusión entre R y L finales de sílaba, ejemplo, favol, favol, Pronunciación de ye como ye, muyallo, y uso de ustedes y sus sus en la segunda persona del plural. Bien, todo esta, esta, todas estas afirmaciones son, bueno, algunas son totalmente erróneas, ¿no? A, a, el, la confusión RL, el trueque de alveolares, no es característica del canario, sino es un rasgo vulgar de muchas zonas del español, del español canario, del andaluz, del, 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 del caribeño, etcétera, ¿no? El sí, favor. Suena eh, a cubano más bien. Suena ¿no? a cubano más bien, efectivamente, ¿no? Eh, es un rasgo que no, carac no es característico de la, de, de la española canaria. Eh, en, en cuanto a, a, por supuesto, es un disparate lo de decir que, que decimos muyallo y no muchacho. Eh, 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 es una afirmación rotunda hablar de la aspiración de ese final. Eh, en fin, se aspira, en el, por, por lo general se aspira, pero hay zonas y hay, hay circunstancias eh, de la sílaba y de la palabra en que esa S final se pronuncia. A, a mí el problema eh, no es lo que diga el libro de texto. ¿no? Yo, yo, yo estaría tranquilo si el profesor fuera capaz de decir, oye, esto es un disparate, ¿no? <risa> y, y sobre la marcha corrigiera. Uh -huh. Pero mucho me temo que los profesores, muchos profesores aceptan a pies juntillas lo que les dice el libro de texto. Texto. Afirmo esto, y, y estoy seguro que no, que no son la mayoría, pero algunos, porque ya me han llegado otras noticias que, que, que me están revelando que, que la formación lingüística de muchos compañeros docentes de estos niveles, pues, en fin, deja mucho que desear, voy a decirlo con todas las palabras, ¿no? O sea, que, eh, el otro día, esto, esto son noticias recientes que me han llegado, un profesor uh -huh. de un centro de aquí de, de Santa Cruz que está obligando a los chicos que... A, que, que hagan uso del sistema pronominal castellano, que digan vosotros cantáis. Madre mía. Y, y si no dicen vosotros cantáis, lo, 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 los penaliza, ¿no? Eh, eh, eso aquí profesor, en Canarias, pues eso esto aquí, de, en Santa Cruz. Esto es delito Santa Cruz. Sí, hacerlo, sí, estoy, para hacerlo estoy, fuera, por supuesto, pero aquí en Canarias ya ni te Estoy cuento. indagando a ver si este profesor, pues, sería una pena que encima fuera canario, ¿no? Eh, otro, otra madre me, y además me dice... Que es, es paradójico, eh, por no decir ridículo, cuando se utiliza el vosotros con la intención de, de ser de, más formal, de, de, cuando es al contrario, de, 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 el ustedes, pues claro, es más formal. Esto habría que explicarlo como característica sí. del español septentrional, no, no, no nuestro español. O, otro me dicen que hay un centro también, bueno, tengo los datos, porque no sé si tomar alguna medida, alguna medida, eh, en fin, eh, de, de, no sé, llamar, no llamar la atención. Es que a mi hijo uh -huh. le dijeron que, que cometía un error si, porque dijo el adjetivo desinquieto. Eh, hijo, no se dice desinquieto, es inquieto, eh, porque desinquieto es una palabra mal formada porque tiene el, el, el adjetivo quieto y dos prefijos negativos, en fin, un disparate, ¿no? Eh, este, el profesor tendría que saber que este desinquieto no, no es un adjetivo con dos prefijos eh, negativos, sino que es una palabra, es un canarismo que nos viene del portugués. O sea que creo uh -huh. que habría que, que, que advertir a, a muchos colegas de estos niveles educativos, de estos y de otros tal vez, ¿no? Que en fin, que, el, que, que, que esta... Que, que, el, que esto de la lengua es algo muy serio, ¿no? Es algo muy serio. Hace falta y formación, quizás, ¿no? O quizás yo, pararse a pensar y decir, bueno, voy a buscar la palabra desinquieto, voy a acercarme sí, a la Academia Canaria de la Lengua y ver si está recogida o no yo me, yo me atrevo, antes de, de me prohibirla. Atrevo, me atrevo a decir que, que, que en fin, que la, la formación lingüística de nuestros futuros docentes, eh, sobre todo en, en los niveles primario y secundario, lo, los que sale, los que hacen magisterio, por ejemplo, eh, eh, en fin, eh, 
no es todo lo, lo, no, no, todo lo bueno que debería ser, ¿no? Eh, incluso, claro, según me han comentado, me han dicho, no, no, pero es que ya en la escuela de magisterio no se enseña lengua española, sino didáctica de la lengua española. Pero ¿cómo vas a, a estudiar didáctica de la lengua española si no conoces la lengua española? Me parece una, un terrible desatino, ¿no? Pues bien, creo que esto hay que, hay que, hay que tomarlo, eh, toma, tomarlo en serio, ¿no? Y uh -huh. que la consejería incluso, bueno, la consejería, pero si nosotros nos ofrecemos a, a resolver estas dudas, estamos dispuestos a ir por los centros y, y, y explicarles estas cuestiones, pero me parece disparatado que, que, que no se hayan levantado eh, el profesor que vio en el libro de texto que, que Fabol es un canarismo y que Muyayo es también una pronunciación normal. Tampoco en el, debería en llevarlo canal. el libro de texto, ¿verdad? Porque al final claro, es lo que estudiamos claro, y, claro, y claro, puede, claro. puede que sea lo, con lo que nos quedemos. No sé qué te contestó la editorial, Humberto, cuando lo llamaste. En, en, aquel, en aquella ocasión me dijeron no, lo, lo corregiremos, ¿no? Pero esta es otra editorial, esta uh -huh. es otra ahora, ¿no? No sé lo que hicieron que lo, no, voy a, no voy a dar nombres, pero... Yo bueno, tengo ganas de que lo tengas porque me da la curiosidad. <risa> pues, igual me animo, igual me animo. Eh, pero pero esto no, no, esto no, hay, no hay derecho a que, que esto ocurra, ¿no? O sea que, en fin... Eh, Creo que en estos momentos, está bien, me parece que, que, si, me, que, que, que me, si me permites que haga esta, uh -huh. esta, estas denuncias, ¿no? porque creo que estamos en un momento en que se están reformando los planes de estudio de, de, de todas las facultades, de todos los títulos, ¿no? y, y, y entre ellos pues, los, de, los, de, los, del, los del grado en, en, en magisterio, ¿no? pues creo que en estos momentos es para reclamar que haya una mayor presencia de las asignaturas con contenido científico, de la lengua, de las matemáticas, de la, de la química, de la biología, y, y, y en en fin, eh, al margen de que también existan las didácticas correspondientes, pero lo que no se pueden es excluir de los estudios de magisterio eh, estos contenidos científicos, porque se supone que ya los chicos vienen de bachillerato sabiéndolo todo, y esto es falso, completamente falso, ¿no? Los chicos no traen una formación lingüística media, ¿eh? y, y con esta formación lingüística no se puede convertir usted en profesor de lengua española, ¿no? O sea que me parece esto alarmante, alarmante, que todavía haya profesores que estén exigiendo que se utilice la norma. Supongo que la misma línea que le dice que vosotros estáis, pues le estará obligando a que pronuncien la interdental y las heces finales y, en fin, cualquier cosa. ¿no? Me parece un disparate, Humberto. Es, es, un, es un disparate, Ojalá sí, sí. te hayan informado mal y esto no, no sea real, porque no, de hacerlo me parece increíble que, tengo, que alguien pueda hacerlo. Es, tengo, tengo la fotocopia que me la mandaron de, Madre del mía, texto que tienes de pruebas sí, con... sí, 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 vamos. Pues en fin, tremendo, pues eh, sí, cuestión de acu quizás acudir a la Consejería de Educación y... Bah, ya lo hemos comentado, incluso lo hemos propuesto, hay cuestiones también más alarma bah, también alarmantes, ¿no? La, la asignatura aquí en Canarias se llama Lengua Castellana y Literatura, ¿no? Eh, le hemos dicho, hombre, Lengua Castellana, ¿no? Esto, esto, eh, en fin, ya sabemos que castellano uh -huh. es también sinónimo de español, pero lo más correcto, lo más general es Lengua Española. ¿no? Eh, es, que, es que parece una terrible paradoja que digamos, estoy enseñando en Lengua Castellana en Canarias, Lengua Castellana claro. de Canarias, ¿no? cambies el nombre, y parece que ¿no? Que, no, que es tan difícil eso por cuestiones, cuestiones administrativas que, que no puede hacerse ese, ese cambio. ¿no? O sea que a mí lo que me, a mí no me asusta tanto el hecho de que aparezca en el libro de texto. Yo también he visto en otros libros de texto, en otros libros científicos, errores. Pero el, el conocimiento del profesor es capaz de subsanar estos errores. Pero cuando ocurre que el profesor, como en este caso, eh, eh, sigue a pies juntillas lo que dice el libro de texto uh -huh. y se lo cree, de, pues en fin, esto, esto ya lo que está revelando no es, no es que el libro de texto sea un disparate, sino que la formación lingüística de nuestro, nuestros estudiantes de magisterio, nuestros docentes, pues eh, es mejorable. No voy a hablar, no voy a hacer causa otros adjetivos. ¿no? Humberto, se nos empieza a agotar el tiempo, no sé si nos sí. va a dar para tratar todos los sí. temas que nos propones sí, hoy, sí. pero eh, el, vamos a ir, a, por ejemplo, al, al, al tercero, al de los académicos de la isla de, de La Palma. Sí, sí. Estos son dos académicos que, que ingresan en la Academia Canaria de la Lengua, que sí. proceden de La Palma, ¿He ¿entendido bien? Sí, eh, en los últimos tiempos estamos, de, porque la, en la, la pandemia nos dejó un poco diezmados, ¿no? uh -huh. por muchas razones, y, y muchos académicos, pues, murieron varios académicos, ¿no? entonces estamos, estamos reponiendo lo, las plazas vacantes, nosotros tenemos un número limitado de plazas en tres, en tres tercios, ¿no? filólogos, eh, escritores y personas de la, de la intelectualidad del archipiélago. Uh -huh. ¿no? Pues bien, ahora teníamos ya hace unos meses, eh, ingresaron dos, dos filólogos de, de Gran Canaria, porque había dos, dos, eh, dos vacantes en ese tercio, ¿no? y ahora vamos, vamos a incorporar dos, persona, dos personas del tercer tercio, que es el de, eh, el de los que pertenecen a, a, a otras áreas que no son la filología ni la literatura. ¿no? A, aquí tenemos pues juristas, tenemos biólogos, eh, Han pasado muchos de ellos etcétera. por aquí y ha sido muy, muy interesante eh, eh, porque dan una, pues, una sí, visión muy rica. Uh -huh. Uno de ellos que pasó recientemente pues va a ingresar eh, precisamente el próximo, 
el próximo día 10 en, en La Palma, ¿no? Pedro Luis Pérez de Paz, eh, uh -huh. creo que estuvo aquí en una, también en una de las intervenciones de la Academia, y, y José Antonio... José Antonio eh, Martín Corujo, que también es otro... Son, Pedro Luis es palmero y José Antonio, aunque no nació en La Palma, es también palmero de adopción. Uh -huh. Y por esa razón vamos a hacer estos dos ingresos, eh, las ceremonias de los dos ingresos que, que, que acaban con, con la, la lectura de un discurso, lo vamos a hacer en la isla de La Palma el próximo el próximo viernes 10 de noviembre. ¿no? Ah, pues mira qué bien, qué bonito. Aparte de esto tenemos también otras actividades que me gustaría, aprovechando que estamos ¿Sí? aquí en, la, en, la, en, la, en, la, en las ondas, pues en, en las nuevas jornadas de español de Canarias, que en este caso las dedicamos, dedicamos un año al español de Canarias en la educación, otro año al español de Canarias en los medios de comunicación, este año lo vamos a dedicar al a español de Canarias en los medios de comunicación y el tema que hemos elegido es el de la divulgación lingüística, la divulgación lingüística que es un tema que creo que es muy interesante, vamos a, a celebrar en la, en, aquí, ahí en Gran Canaria, en Las Palmas, uh -huh. el, en las novenas jornadas del español y la, las vamos a dedicar, a, eh, vamos a dedicarlas como homenaje a un, un académico también querido, académico que, que, que falleció hace un año, eh, José Juan Manuel Pérez Vigaray, ¿no? Eh, son unas jornadas que yo son interesantísimas yo les sugiero para, para no, no, no gastar más tiempo del que me ustedes, tienes un minuto me, todavía son el 28 sí, Humberto, digo, hasta el 29 eh, puede, te dejo pueden acudir a la página a la página web de la de la, de la academia canaria de la lengua para que vean el programa uh -huh. digo que vamos en fin está feo que yo lo diga pero son es un, son unas jornadas bastante completas de los jueves días los días eh, jueves 16 y viernes 17, eh, en, en las que a, traemos de, de catedráticos, co colegas de otras universidades españolas que han trabajado este asunto de la divulgación lingüística, del discurso metalingüístico en la prensa española. Y, en fin, eh, eh, los que no eh, se puede asistir presencialmente eh, la, de, a estas jornadas, que me parece que, es, que si mal no recuerdo, se celebran en, 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 en el seno de la, en, en un aula de la universidad, en un salón de actos o algo uh -huh. por el estilo. Y, y, pero luego se puede matricular, eh, se certifica la asistencia, pero en la, las jornadas también se, se, se emiten por el canal de YouTube de la, de la Academia y también se, se puede, puede, se puede asistir por, sí. Sí, temáticamente. ¿no? Pero bien, eh, bueno, entre otros, digo, a alguien le, le sonará, eh, hay un, un nombre muy conocido, eh, muy popular, que es el de Arsenio Escolar. Ajá, eh, sí. con, conocido, muy conocido porque está en muchas mesas. De, pues, no, Tenemos pues, que despedir ya. Humberto, porque sí, se nos vale, acaba la sección pues, y el programa, Arsenio, Arsenio pero tomamos vendrá, nota y buscamos en, en la venga, web de la, de la Academia de, Canaria de la Lengua toda de, la información para no perderlo. ¿no? Venga, muy bien, Eva, Humberto gracias, Hernández, venga. presidente de la Academia Canaria de la Lengua, gracias Humberto. Venga, gracias a ustedes. ¿eh?